poder brindar esta conferencia de prensa en la bella ciudad de Cochabamba, a efecto de hacer un anuncio importante, de un hito más, de un avance, el cual denota que el censo es un proceso continuo donde ya una de sus etapas fundamentales, la etapa presensal, está llegando a su culminación. Y justamente vamos a mostrar a continuación una serie de cifras en lo que es el avance a nivel nacional. En términos de Bolivia, tenemos una base del 98,9% a nivel nacional, donde a la fecha ya hemos terminado seis departamentos. Los departamentos de Pando, Beni, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Tarija, La Paz, que estamos con un 99%, Cochabamba, que estamos con un 99%, y finalmente Santa Cruz, que estamos con un 96% de avance. Implica que todos los departamentos a nivel nacional ya poseen un avance superior al 95%. Tomando en cuenta que por primera vez en la historia de nuestro país se está llevando una georreferenciación de todas y cada una de las viviendas que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, esto es un hito estadístico y técnico definitivamente significativo. En lo que se refiere a ciudades intermedias, poseemos una base del 98,19%, ya los siete departamentos terminados, La Paz también ya con un 100%, Cochabamba con un 99% y finalmente Santa Cruz con un 94,2%. En lo que es el área dispersa o área rural, tenemos un avance del 96,21%. Los seis departamentos ya concluidos, La Paz con el 98%, Cochabamba 97,77% y finalmente Santa Cruz con el 72%. En lo que se refiere a Cochabamba, estamos trabajando sobre todo en dos de las provincias más complicadas desde el punto de vista geográfico. Estamos en las provincias de Chapare, en el municipio de Villa Tunari, que por sus características geográficas, topográficas y diversos pisos ecológicos que abarca, muestra un elevado grado de dificultad para poder llevar adelante el operativo de campo de la actualización cartográfica. De la misma manera, estamos en, el municipio, en los municipios de Puerto Villarroel y Entre Ríos, en la provincia de Carrasco, sobre todo en la parte norte, en la que es colindante con el departamento del Beni, en lo que es el territorio indígena Parque Nacional de Siboro Securi. A nivel de Cochabamba, tenemos gran parte de las provincias concluidas, solo nos falta las que habíamos señalado. Pero bueno, el anuncio fundamental un censo es un proceso muy complejo, pero ante todo si queremos ser estrictos desde el punto de vista técnico en el cumplimiento de los parámetros internacionales que señalan las mejores prácticas para la realización del mismo, tenemos que hacer una secuencia de actividades que son fundamentales para poder evaluar las características de todos y cada uno de los instrumentos, procedimientos y demás actividades que están detrás del censo de población y vivienda. Y hemos llevado el 24, 25 y 26 de marzo adelante las pruebas piloto en cuatro municipios del país, en los municipios de Machacamarca, en el departamento de Oruro, Villa Serrano y Chuquisaca. San Ramón en el Beni y Villa Ayujatu y Yura en el departamento de Potosí. Y lo que viene ahora es que 
gracias a la prueba piloto, hemos podido realizar una gran cantidad de ajustes a los instrumentos sensables. Y lo que nos toca llevar adelante en este momento, el 29, 30 y 31 de julio, es el censo experimental. En las tierras de Guarapo, en los valles cochabambinos de Capinota, se busca Capinoteños de corazón. Sin importar tu ocupación o profesión, tus gustos, ni donde hayas nacido, te estamos buscando. La recompensa, una experiencia que marcará la historia de Capinota. Si tienes 16 años o más, vives en Capinota y estás comprometido con tu municipio, te estamos buscando. Pronto tendremos más detalles. Como Instituto Nacional de Estadística, nos es grato anunciar que el censo experimental se llevará adelante en el municipio de Capinota. Un municipio ya de mediana escala, con un área amanzanada de tamaño significativo, con poblaciones de grandes a medianas, muchas de ellas, pero sobre todo con un área dispersa de características muy complejas. No nos olvidemos que este municipio se encuentra colindante con los municipios de Sicaya y Arque y cerca del departamento de Potosí. Y al mismo tiempo posee una topografía bastante compleja. Lo que va a poner a prueba todos los instrumentos detrás del censo. 